приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Ну, знаете, первое, наверное, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это то, что, что уже не в первый раз вас обманывают, уже не в первый раз вас обманывают мужчины, вот, и как бы это следствие определенного вашего поведения, определенной модели поведения, которую вы продвигаете, скажем так, и, соответственно, нужно разобраться в первую очередь, наверное, с этим. Нужно в первую очередь понять, что в вашем поведении мотивирует мужчин вас обманывать, обесценивать и так далее. Эм, следующий момент – это то, что глобально вы себе не доверяете. Именно глобально. То есть, э, вот именно глобально вы себе не доверяете. То есть, в том смысле, что опере, э, ну, опереться на себя вы, вы не можете. Вам нужен мужчина, вам нужен мужчина, чтобы чувствовать себя уверенно. Да, сейчас у вас э, беременность, да, сейчас у вас ребенок, но как бы я дум, думаю, что подобная ситуация происходит не в первый, не в первый раз. Вот. Поэтому здесь а, такой вот достаточно важный нюанс, на который я хочу обратить внимание. Следующее. Это по факту то, чего вы боитесь. И по факту это те а, обесценивающие тенденции ваши, то есть вот, ну, как вы обесцениваете себя, что, что и, и составляет а, основания для ваших переживаний относительно вот того, что вы пишете, то есть вы не доверяете своему мужу, вы считаете, что он может вас обманывать, то есть говорить не правду, а значит вас не, не ценить. Если э, подобная позиция вам близка, то есть ну, если вы эту позицию э, продвигаете, вот, то вы, скорее всего, на самом деле себе понимаете в чем-то, то есть считаете, что ну, вам <смех> можно изменить вас, можно обман обмануть и всякое такое, такое. Вот. А, да, да, дальше. Мне не совсем понятно, что именно вы прощали своему мужу. То есть вы говорите, что вот, я его простила, а, когда, когда узнала, что у него есть ребенок на стороне. Ну, честно говоря, не очень понятно, за что. За что. Вы его простили, потому что эм, ребенок появился, если я правильно понял, до того, как вы, вы, вы познакомились и встретились. То есть тут тоже несколько странный, как мне кажется, момент несколько странный, как мне кажется, нюанс, на который нужно обратить 
этого не надо. Вот. А, значит, следующий момент. А, общая тревожность, которая у вас есть, и некие специфические, я бы сказал, особенности вашего мужа, наверное. И вообще, вероятно, мужчин, которых, которых вы выбираете. То есть вот, ну, некоторые специфические черты мужч мужчин, которых вы, вы выбираете, а, вероятно, представляют из себя а, людей, которые стыдятся чего-то, людей, которые как раз таки склонны лгать, склонны обманывать а, и так далее. То есть люди, которые стыдятся, наверное, в первую очередь, сам самих себя, да? Вот. И, соответственно, это те, те мужчины, которых вы выбираете. Ну, вероятно, есть а, что-то, чего вы в себе а, точно так же стыдитесь, чего вы в себе точно также отрицает им, что вы в себе а, точно также обесцениваете, может быть, может быть, я в этом не уверен, это нужно а, смотреть, это нужно исследовать. Вот. Ну, по факту получается что проблема заключается в этом. Вот такая глобальная проблема. Ну вот, собственно, то, на что вам нужно обратить внимание. Ага, соответственно, соответственно, я, я бы сказал, так, что крайне желательно, чтобы вы разобрались в себе, чтобы вы поисследовали себя, вот, чтобы вы разобрались со своими страхами какими-то переживаниями, вот, и а, тогда, тогда уже а, вы бы могли понять, а, как вам взаимодействовать с мужем, как себя с ним вести. То есть, грубо говоря, речь идет о том, чтобы взять ответственность на себя за ваши страхи, за ваши переживания и так далее. Я думаю, что, что вот именно в контексте отношений с мужем проблема заключается в том, что а вы не можете ему пол полностью доверять, у вас не получается полностью ему доверять, вот. И себе вы тоже, тоже не доверяете. 
Из-за этого получается, что в некой такой вот постоянной тревожности вы находитесь. Вот так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. На этом все. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.